Chào mừng các bạn đến với kênh Vi Diệu Channel Trái đất Bao Na có rất nhiều vùng đất bí ẩn mà con người chưa biết đến và chưa đặt chân tới Ở nơi đó cũng có những loài động thực vật rất kỳ lạ Như là loài thực vật khổng lồ ăn thịt người sẽ không còn trong trí tưởng tượng Hãy tưởng tượng thử điều này Bạn đang ở trong khu rừng và bạn phát hiện ra một loài thực vật có những chiếc ná giống như những cái xúc tu to đáng ngạc nhiên Khoảng đất trống nồng nặc mùi ngọt ngào có thể là một bộ xương động vật rơi rớt dưới gốc cây những chiếc ná di chuyển, tiếng động sột soạt, gió rú từng cơn, bạn tiến lại gần, gần hơn. Và dường như cây đang khao khát bạn, bạn sẽ làm gì đây? Trước tiên, chúng ta cùng nhau tìm hiểu về nó nhé! Cây ăn thịt Nhà tự nhiên học người Anh Charles Darwin, cha đẻ của thuyết tiên hóa đã từng bỏ ra 15 năm nghiên cứu về những loài cây có khả năng ăn thịt trước khi có chuyên đề đầu tiên về cây ăn thịt năm 1875. Tất cả thực vật, không giống như động vật, đều có khả năng tự sản xuất thức ăn. Chúng lấy carbon dioxin từ không khí, nước từ mặt đất, ánh sáng từ mặt trời và tạo ra thức ăn thông qua một quá trình gọi là quang hợp. Ngoài ánh sáng mặt trời, carbon dioxin, nước và cây cần một khoáng chất nhất định để tồn tại. Chúng thường đầy ra khỏi mặt đất thông qua rễ của chúng. Tuy nhiên sinh sống trong môi trường khắc nghiệt và nghèo chất dinh dưỡng như đất mỏng, sỏi đá, đầm nầy chua, cây ăn thịt buộc phải thích nghi với điều kiện sống kham khổ bằng cách trở nên xinh đẹp, hấp dẫn. Thay vì lấy các khoáng chất cần thiết từ đất, chúng bẫy động vật, chủ yếu là côn trùng và lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể nạn nhân không may. Chỉ với cách đó chúng mới có thể tạo nên những cái bẫy ngọt ngào chết người. Trên thế giới hiện nay có hơn khoảng 600 loài cây dùng các loại bẫy khác nhau để thu hút con mồi. Đặc điểm chung của các loài cây ăn thịt đó là sản xuất các enzyme tiêu hóa để hấp thụ chất dinh dưỡng từ động vật. Dưới đây là top 6 loài cây ăn thịt có những cái bẫy ngọt ngào cực kỳ nguy hiểm trên trái đất. Mời bạn cùng khám phá. Số 1, cây nắp ấm có tên khoa học là Napender, là loài cây ăn thịt lớn nhất trong họ hàng cây nắp ấm. Nó mọc trong các khu rừng mưa ở Đông Nam Á như một cây nho có chiều dài lên đến 15 m những chiếc bình đôi khi phát triển bằng một bàn chân, cái bẫy chủ yếu là côn trùng và ếch nhỏ. Mặc dù những con vật lớn như chuột được phát hiện đã chết khi tiêu hóa trong nước của nó, một số bình đựng cây nắp ấm đã được tìm thấy đủ lớn để chứa 4 lít chất lỏng. Tuy nhiên, Nabender không phải là mối đe dọa đối với con người. Trên thực tế, người dân địa phương đã tìm ra cách để biến chúng trở nên hữu ích hơn. Những chiếc bình có thể được làm sạch và sử dụng để nấu cơm, trong khi những chiếc dây nao dài khỏe và chúng nằm dây thừng. Số 2, hoa sắc chết có tên khoa học là Amorphina titanum. Loài thực vật gây ra những tin đồn được cho là loài hoa lớn nhất, đẹp nhất trên thế giới, trông giống như một thứ gì đó có thể ăn thịt người. Khi nó nở nó có thể cao tới hơn 9 m và có mùi như hỗn hợp thì thối giữa và phân. Mùi hăng hăng hấp dẫn những con ong bị mắc kẹt trong bông hoa cho đến khi chúng được bao phủ bởi phần hoa. Sau đó chúng được thả ra để bón cho những cây khác. Khi cây hoa nở, nó di chuyển động đậy nhanh chóng. Nó có thể phát triển nhanh tới 4 in mỗi ngày. Khoảng thời gian bông hoa hé nở chỉ kéo dài khoảng 2 ngày. Mặc dù hoa xác chết rất giống như bạn tưởng tượng về một loài thực vật ăn thịt người, nó thậm chí có mùi như ai đó bị chết bên trong. Nhưng nó không phải là loài hoa ăn thịt người. Số 3, cây gọng vò có tên khoa học Joseda bermani vò. Có hơn 170 phân loài, chúng là loài cây ăn thịt phổ biến trên thế giới. Nó được tìm thấy khắp ở các châu nục trừ Nam Cực. Chúng sống trong các đầm này hay các bãi than bùn. Những chiếc ná của chúng có rất nhiều nông tuyến. Ở đầu những nông tuyến này có một chất nỏng, dính, giống như một giọt nước, giúp thu hút các loài côn trùng khác nhau. Đó chính là cải bẫy. Nếu côn trùng xa vào bẫy và cố gắng kháng cự thì sẽ chết trong vòng 15 phút do kiệt sức và do các chất nhảy bao quanh sẽ khiến chúng bị ngạt thở. Những chiếc nông tuyến của các cây bắt đầu tiết ra chất tiêu hóa và bắt đầu tiêu hóa con mồi. Con mồi sẽ bị ăn hoàn toàn trong vòng 1 đến 2 ngày. Trong khoảng thời gian đó, những chuyên nông tuyến sẽ không thực hiện bất kỳ các kích thích hóa học nào khác hay ăn những con khác và chúng sẽ trở lại vị trí ban đầu. Sau khi nhấm nhát con mồi xong, những phần còn lại không tiêu hóa được, con mồi sẽ bị những luồng gió thổi bay ra. Số 4, cây rong bắt ruồi, ba đầu quốc, được xem là thực vật ăn thịt phổ biến nhất với hơn 200 loài. Chúng là loài ăn thịt sống ở dưới nước hoặc là những vùng đất ngập nước có các bẫy giống như bong bóng nhỏ ở trên lá. Những chiếc bẫy này có các van được thiết lập bởi nhiều tuyến rãnh bên trong thân cây sẽ liên tục bơm nước ra ngoài và nó sẽ tạo ra một áp lực bên trong cái túi của cây. Khi con mồi đi ngang qua cây, con mồi sẽ tạo ra một rung động nhỏ và kích thích những sợi nông siêu nhạy cảm, khiến bẫy hút nước và hút cả con mồi vào trong. Tiếp theo đó, nó sẽ tiết ra các chất men tiêu hóa để hòa tan xác con mồi. Các chất dinh dưỡng từ con mồi này sẽ được tiêu thụ trong khoảng vài giờ. Sau đó loài cây được mở ra cho nước vào, bơm phòng cái bẫy như lúc ban đầu. Có thể bắt tới 1.000 con mỗi ngày. Mồi là các sinh vật như côn tr
cây bát ruồi Venus Fritter Bẫy chuột của thần vệ nữ Trông giống như một chiếc vòng tròn nhỏ Bằng những chiếc ná kỳ nạ nằm sát mặt đất Đôi khi nó được đứng đầu bởi một thân dài Với những hình bông hoa nhỏ nhắn màu trắng Những loài thực vật này thì rất là kỳ nạ Dân gian cho rằng chúng đến từ ngoài không gian Và chỉ mọc gần các vị trí của hố và trạm thiên thạch Sự thật là loài này không đến từ hành tinh thứ hai Từ mặt trời Mà đến từ Bắc và Nam Caronia Những chiếc ná kỳ nạ của nó một thùy ở cuối trông giống như một chiếc vỏ sò màu xanh nục có răng bên trong vỏ ngao hai sợi nông nhạy cảm như những chiếc răng nhỏ quá trình tiêu hóa của nó thì diễn ra trong vòng 10 ngày sau đó cái bẫy được mở ra lại và tái sử dụng một khi đã đóng là cây có vai trò như dạ dày bên ngoài tiêu hóa các mô mềm của con bọ sau vài ngày khi ná mở ra chỉ còn lại mỗi nấp xác khô thông thường một cái bẫy hiếm khi bắt được ba con mồi trong suốt vòng đời của mình Số 6, cây cỏ bơ Barrowwood sử dụng hệ thống bẫy giống như những giọt nước trong nành đậu trên lá. Cây cỏ bơ dễ dàng hấp dẫn những vị khách vãng nai muốn dừng chân nghỉ ngơi và thưởng thức những giọt nước trong nành ngọt ngào. Con mồi đâu biết, những sự dịu dàng nhẹ nhàng đến từ giọt nước đó chính là những giọt keo có khả năng tóm chặt và giam hãm chúng. Cái chết sẽ đến nhanh khi cỏ bơ liên tiếp tiếp ra nhiều chất keo hơn nữa để bao bọc con mồi, khiến chúng trở nên ngạt thở và đau đớn từ từ. Quá trình thưởng thức món ăn của cỏ bơ bắt đầu cho đến khi nó hấp thụ toàn bộ dinh dưỡng và nó bắt đầu nhả dần dần ra. Qua... Qua tìm hiểu chúng ta mới thầm thía câu nói mần ngọt chết rồi phải không nào? Bạn thấy chúng như thế nào? Để lại ý kiến dưới đây nhé. À, chúng ta mua lại cây này về nằm cảnh thì có thể khám phá, tìm hiểu thêm những điều thú vị cũng được đấy nhỉ. Thế giới tự nhiên quả thực có vô vàn điều thú vị đầy bí ẩn và chúng ta chưa biết hết. Hãy ấn đăng ký kênh và ấn thích để cùng nhau tìm hiểu nhiều điều kỳ thú tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.